ഹലോ ദിസ് ഈസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലെ കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസും പാസീവ് വോയിസും ഒക്കെ പറയണമെന്നും കുറേ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാസീവ് വോയിസാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ ആക്റ്റീവ് വോയിസുകളാണ് നമ്മളിനി അതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് അത് തൊട്ട് അതിന് ആ ടെൻസിന് തൊട്ടടുത്ത ടെൻസ് ഏതാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ടെൻസ് ഈ രണ്ട് ടെൻസുകൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം എടുന്നു എടുക്കാം ഹീ റോയ്സ് എ ലെറ്റർ ഓക്കെ അവനൊരു കത്ത് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഹി റൈറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇനി പാസീവ് വോയിസ് ആക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് ഒരു കത്ത് എഴുതുന്നു അവനൊരു കത്ത് എഴുതുന്നു എന്നുള്ളത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് അതിന് പാസീവ് വോയിസ് ആക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഒരു കത്ത് അവനാൽ എഴുതപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഓക്കെ എഴുതപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പാസീവ് വോയിസ് വരിക അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കത്ത് അവനാൽ എഴുതപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് അഥവാ കർമ്മത്തെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ലെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് തുടക്കം ഓക്കെ എ ലെറ്റർ അതിനുശേഷം ഈ സെൻറ്റൻസിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായക ക്രിയകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് ഓക്കെ ഈസ് ആമ് വാസ് വേറെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതിലുണ്ടോ നോക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ടെൻസിൽ നിന്ന് പോയി കട എടുക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചായപ്പൊടി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ ചായപ്പൊടി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അതങ്ങനെ അത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് തൊട്ടടുത്ത ടെൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഹി ഈസ് റൈറ്റിങ് എ ലെറ്റർ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ വരിക ഓക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഉണ്ടാവും അഥവാ തൊട്ടടുത്ത ടെൻസിലുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് സഹായക ക്രിയയാണ് ഈസ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യം ഈസ് ആമ് ആർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് യോജിച്ചത് ഏതാണോ അത് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ലെക്ചർ എന്നുള്ളതിന് തൊട്ട് ശേഷം ആമ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ഇത് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ഈസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ലെക്ചർ ഈസ് എന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഒരു സഹായക ക്രിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ടെൻസ് നമുക്ക് കടെടുക്കുക അതിനുശേഷം സഹായക ക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് വെർബാണ് ക്രിയയാണ് വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം അഥവാ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടേൺ എലക്ടർ ഈസ് റിട്ടേൺ അതിനുശേഷം അഥവാ വെർബിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോമിന് ശേഷം ഒരു ബൈ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ബൈക്ക് ശേഷം ആരാണോ അത് എഴുതിയത് ചെയ്തത് അയാളെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ഒരു പേരോ അല്ലെങ്കിൽ മദർ ഫാദർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മദർ ഫാദർ നിൽക്കിടാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഹി ഷി ദേ എങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹി എന്താവും നമുക്ക് നോക്കാം ഹിം എന്നാവും ഓക്കെ എ ലെറ്റർ ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ഹിം എന്നാവും ഒരു കത്ത് അവനാൽ എഴുതപ്പെടുന്നു എന്നർത്ഥം ഇതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഫാൻസി വോയിസ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ ലെറ്റർ എന്നുള്ള കർമ്മത്തെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു രണ്ടാമത് ഒരു സഹായക ക്രിയ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത് വെർബിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ബൈ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആര
സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം എന്താണ് എ ലെറ്റർ ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ഹിം അവനാൽ ഒരു കത്ത് എഴുതപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ചോദ്യ ചോദ്യമാക്കണം അവനാൽ ഒരു കത്ത് എഴുതപ്പെടുന്നു എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റനായിട്ട് മാറണം എങ്ങനെ ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഹെൽപ്പിംഗ് വർബിനെ തുടക്കത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക ഈസ് എ ലെറ്റർ റിട്ടൺ ബൈ ഹിം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഈസ് എ ലെറ്റർ റിട്ടൺ ബൈ ഹിം ഈസ് എടുത്തിട്ട് തുടക്കത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ഈസ് എ ലെറ്റർ റിട്ടൺ ബൈ ഹിം അവനാൽ ഒരു കത്ത് എഴുതപ്പെടുന്നുവോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ വൈ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എസ് ഒർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയല്ലോ ആ എസ് ഒർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വൈ ഈസ് എ ലെറ്റർ റിട്ടൺ ബൈ ഹിം ഓക്കെ എക്സാക്റ്റ് സെയിം സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു വൈ എന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ വൈ ഈസ് എ ലെറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവനാൽ ഒരു കത്ത് എഴുതപ്പെടുന്നത് ഇനി വെൻ ആണെങ്കിൽ വെൻ ഈസ് എ ലെറ്റർ റിട്ടൺ ബൈ ഹിം എപ്പോഴാണ് അവനാൽ ഒരു കത്ത് എഴുതപ്പെടുന്നത് ഇനി ഹൗ ഈസ് എ ലെറ്റർ റിട്ടൺ ബൈ ഹിം എങ്ങനെയാണ് അവനാൽ ഒരു കത്ത് എഴുതപ്പെടുന്നത് ഇനി അവനാൽ എന്താണ് എഴുതപ്പെടുന്നത് എന്നാണെങ്കിലും എന്താണ് അവനാൽ എഴുതപ്പെടുന്നത് അത് അതിനേക്കാൾ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ ലെറ്റർ എന്നുള്ളതിന് പകരം വാട്ട് എന്താണ് ഉത്തരം എ ലെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ഹിം ഓക്കെ ഇത്ര സിമ്പിളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇത് സിംഗുലർ ആണ് അഥവാ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലെറ്റർ ലെറ്ററുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഹി റൈറ്റ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും മാറുക ആദ്യം കർമ്മം ലെറ്റേഴ്സ് പിന്നെ അടുത്ത ടെൻസിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായക്രിയ നമുക്ക് എടുക്കണം ഇവിടെ ഈസ് പറ്റില്ല ആന്ന് പറ്റില്ല പകരം ആറ് പിന്നെ വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം പിന്നെ ബൈ പിന്നെ ഹിം ഓക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ റിട്ടൺ ബൈ ഹിം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം വൺസ് എ വീക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ടോം ക്ലീൻസ് ദ ഹൗസ് ടോം ഹൗസ് വൃത്തിയാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ഇതിന് പാസീവ് വോയിസ് ആക്കണം എങ്ങനെയാക്കാം വൺസ് എ വീക്ക് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വീട് ടോമിനാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീടാണ് അതിൽ കർമ്മമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ദ ഹൗസ് എന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ടെൻസിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ കടം വാങ്ങണം ഇവിടെ അത് ഈസ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ക്ലീൻസ് എന്താവും ക്ലീൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബൈ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ആരാണോ ചെയ്തത് അയാളും ഓക്കെ വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഗാർഡന് വാട്ടേഴ്സ് the flowers every evening ella vegunerum thottakaran flowers ne nanachu kodukunu okay adu active aanu ini adine engane passive aakam appo flowers ne aanu nanachu kodukunnu le pookal thottakaranal nayakkapedunu ella vegunerangalilum okay appo the flowers adana nammal ivide first il kondu vera adine shesham edu vekkum the flowers ഈസ് ആണോ ആം ആണോ ആർ ആണോ ആർ ഓക്കെ പിന്നെ കർമ്മത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം വാട്ടർ വാട്ടേഡ് വാട്ടേഡ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ വാട്ടേഡ് നനക്കപ്പെടുന്നു ബൈ ആരാൽ ദ ഗാർഡനർ നമ്മുടെ തോട്ടക്കാരനാൽ എപ്പോൾ എവറി ഈവനിങ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ വെരി വെരി സിമ്പിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫാസി വോയിസ് ആക്കി മാറ്റാം പിന്നെ അതിൻ്റെ എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ ഹാവ് യു ഗോട്ട് സംതിങ് യൂസ